ஹலோ மை டியர் வாரியர்ஸ் வெரி குட் ஈவினிங் பசங்களா சக்சஸ்ஃபுல்லாக ஒரு வாரம் இன்னிக்கோட நம்ம செவன்த் டேல நம்மளோட டார்கெட்டை தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த ஓடி ஸ்குவாட் ஒன் டே ஒன் டீடெயில் ஆரம்பிக்கிறப்ப ஒரு கொஷின் ஆரம்பித்தோம் இப்போ நம்ம டே த்ரீலேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு மூணு கொஷின்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி பார்த்தோன்னா ஒரு ஏழு நாளில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு டீட்டெயில் நம்ம படிச்சிடும் இன்னும் இருக்கக்கூடிய நாட்கள்லேயும் இந்த மாதிரி படிக்கிறோம் பப்ளிக் எக்ஸாம் வரைக்கும் நம்ம இதை கண்டினியூ பண்ணோம் அப்படின்னா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்கள் இதுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் தேவைப்படுதுன்னா அது உங்களோட சப்போர்ட் நீங்கள் எவ்வளோ தூரத்துக்கு இந்த வீடியோஸை நிறைய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறீங்கன்றது தான் ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிவிட்டு உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அதை விட முக்கியமாக டெய்லி நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்க இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறத நான் படித்தேன் படிக்கலை சார் அப்படிங்கிற விஷயத்த இந்த வீடியோட கமெண்ட் பாக்ஸ் கீழே கமெண்ட் பண்ண போகிறீங்க ரைட்டா தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நான் தொடர்ந்து நேம் நோட் பண்ணிகிட்டே தான் வரேன் ஒரு நாள் அந்த நேம்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து என்ன அப்படின்னா நான் ஒரு நாள் ஒரு லைவில் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபை பண்ணி ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷலாக நம்ம ஏதாவது பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ யார் ரெகுலராக படிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத நான் அதில் பார்க்க போகிறேன் ஸோ டே ஒன்லேருந்து யூ ஹாவ் டு ஃபாலோயிங் இட் இது வரைக்கும் பார்க்கலனாலும் இப்போ கூட நீ பார்த்துடலாம் ஏன்னா எல்லா வீடியோவுமே அதிகபட்சம் எட்டு நிமிஷம் தான் பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே இது வரைக்கும் எந்த வீடியோவும் போகலை அதனால் டெஃபினட்டாக இட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ரைட் எக்ஸ்பிளைன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல்டு அண்ட் அன்கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷன் சாப்டர் சிக்ஸ் இது கொஷின் நம்பர் ஒன் ஒரு ஒரு லெசனாக முடிச்சுட்டே வரும் ரைட்டா கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷன் ஒரு செயின் ரியாக்ஷன்னா தொடர்ந்து என்ன அப்படின்னா அந்த ரியாக்ஷன் நடந்துகிட்டே இருக்க போகுது அதுதான் செயின் ரியாக்ஷன் அதை நம்ம கண்ட்ரோல்குள்ளே வச்சுக்கிறது ஸோ சிக்ஸ்த் சாப்டரோட பேரே உங்களுக்கு தெரியும் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு அப்போ இந்த நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் லெசனில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த நியூட்ரான்ஸ் அதாவது நியூக்ளியர் ரியாக்டர் படிச்சிருப்போம் போல அந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் இருக்கக்கூடிய செயின் ரியாக்ஷன் தான் கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷன் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் ரைட்டா கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷனில் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் ரிலீஸ் இஸ் மெயின்டைன் டு பி ஒன் ஸோ ஒரே ஒரு நியூட்ரான் தான் போகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ரொம்ப தெளிவாக ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அதனால தான் இது மெயினாக என்னது கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு ரைட்டா இப்போ இதே இது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்ததில் திஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் சஸ்டைன் என்ன கண்ட்ரோல்டு மேனர் இது ஒரு கண்ட்ரோல்டு மேனரில் இருக்க போது த எனர்ஜி ரிலீஸ்டு டியூ டு த கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷன் கேன் பி யூட்டிலைஸ்டு ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பர்பஸ் ரைட்டா நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம கரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியும் இனார்மஸாக அதாவது அன்கண்ட்ரோல்டுனா ஹைட்ரஜன் பாம் பாம் கீழே போட்டு உடனே அது அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே போகுது மல்டிபிள் ஆகிட்டே போகுது ஸோ அது பயங்கரமான ஒரு டேமேஜ் ஏற்படுத்தும் இது அப்படி பண்ணாது இது நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷன் யூஸ் இன் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் டு ப்ரொடியூஸ் எனர்ஜி இன் அ சஸ்டைன்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல்டு மேனர் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அன்கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷன் இந்த அன்கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷன் த நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் இது தான்ப்பா மெயின் டெஃபனிஷனே மல்டிப்ளைஸ் இன்டெஃபினெட்லி இன்டெஃபினெட்லி நம்ம எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு அது பல மடங்காக பெருகிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க காசஸ் ஃபிஷன் இன் லார்ஜர் அமௌண்ட் ஃபிஷன் என்னது வெடிப்புகள் அடுத்து ஒவ்வொரு அணுவும் பிளக்க போகுது ஒவ்வொரு அணுவும் உடைய போகுது அப்போ லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் பயங்கரமான வெப்பம் பயங்கரமான ஹீட் பயங்கரமான பாம்ப் எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்க போகுது லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் மிசைல் மெட்டீரியல் திஸ் ரிசல்ட் இன் ரிலீஸ் ஆஃப் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வித் இன் அ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் பயங்கரமான எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆக போகுது திஸ் கைண்ட் ஆஃப் செயின் ரியாக்ஷன் இஸ் யூஸ்ட் இன் ஆட்டம் பாம்ப் டு ப்ரொடியூஸ் எக்ஸ்ப்ளோஷன்ஸ் சரியா மெயினாக எக்ஸ்ப்ளோஷன்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுறாங்க இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் சாப்டர் டென் கெமிஸ்ட்ரியில் கொஷின் நம்பர் ஃபைவ் வாட் இஸ் கெமிக்கல் யூக்லிபிரியம் வாட் ஆர் இட்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கெமிக்கல் யூக்லிபிரியம்னா என்னது நம்ம ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கு ஏ பிளஸ் பி இப்படி இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆரோ மார்க் போட்டிருந்தாங்கனாலே ரைட்டா டபுள் ஹெட்டட் ஆரோ போட்டிருந்தாலே அந்த ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு யூக்லிபிரியம் ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கும் ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக்வர்ட் ரெண்டு பக்கமும் நடக்க போகுது ரியாக்டன் சைட்லேருந்து இந்த பக்கம் போனால் ஃபார்வ
ஸோ அதெல்லாம் சேஞ்சே ஆகாது ஆனால் நடக்குது ரியாக்ஷன் நடந்தது இது போகிற டைமில் இதுவும் திருப்பி வந்துடுது அதனால் கான்சன்ட்ரேஷனில் பெருசாக சேஞ்ச் ஆன மாதிரியே தெரியாது வாட் ஆர் தி கேரக்டர் சிக்ஸ் ரேட் ஆஃப் ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் ஈக்குவல் ஸோ மேலே எழுதுன அதே பாயிண்ட்டை திருப்பி எழுதிக்கலாம் அப்சர்வர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சச்சஸ் ப்ரெஷர் கான்சன்ட்ரேஷன் கலர் டென்சிட்டி வெலாசிட்டி ஆஃப் த சிஸ்டம் ரிமைண்ட் அன்சேஞ்ச் வித் டைம் இதெல்லாம் என்ன பண்ணாதா யூக்ளிபிரியம் கண்டிஷனில் சேஞ்ச் ஆகாது ப்ரெஷர் கான்சன்ட்ரேஷன் கலர் டென்சிட்டி விஸ்காசிட்டி இதெல்லாம் மாற போகிறது இல்லை கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இஸ் அ டைனமிக் யூக்ளிபிரியம் டயனமிக் அப்படின்னா ஆல்வேஸ் இன் அ ப்ராசஸ் ஆல்வேஸ் ரன்னிங் ஆல்வேஸ் ஆல்வேஸ் ஹேப்பனிங் எப்போ பார்த்தாலும் நடந்துக்கிட்டே இருக்குமா ஆல்வேஸ் ஹேப்பனிங் இது முடிவே கிடையாது முடிவே இல்லாமல் டைனமிக் யூக்ளிபிரியம் இது இங்கேருந்து இங்கே வரும் இது இங்கேருந்து வரும் இது நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்படி போயிட்டே இருக்கும் இவங்க இங்கேருந்து இங்கே இங்கேருந்து இங்கே இங்கேருந்து இங்கே இங்கேருந்து இங்கே என்ன பண்ணிட்டே இருப்பாங்க இப்படி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டே இருப்பாங்க இப்போ பாரு இங்கே இங்கே இருக்கணும் சொல்ல முடியுதா அது தான் அங்கே இருக்க மாதிரி இருக்கும் பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் சரியா ஸோ தட் இஸ் ஓ பிகாஸ் போத் த ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் கண்டினியூ டு அக்கர் ஈவன் தோ இட் அப்பியர்ஸ் ஸ்டாட்டிக் எக்ஸ்டர்னலி நம்ம வெளியேருந்து பார்க்குறப்ப ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கும் ஆனால் என்ன பண்ணுது இது நாங்கள் இப்போ பாரு இங்கே 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 நம்ம போகிறது ஒன்று தெரியுதா ஆனால் இப்போ பாரு இப்போ பார்த்திங்கன்னா உனக்கு பெருசாக தெரியாது பெரிய வித்தியாசம் ஒன்றால் கண்டுபிடிக்க முடியும் கையில் நடக்கிறது அது தான் அங்கே இருக்கும் அந்த கட்டவரில் அப்படியே சீ பக்கத்துலேயே இருக்க மாதிரி தான் உனக்கு தெரியும் ஆனால் என்ன பண்ணுது இப்படி நான் வந்துட்டு இருக்கு இப்படி போது இப்படி வருது இப்படி போது இப்படி வருது ஸோ அது ஃபாஸ்ட் அந்த ஃபாஸ்ட்டை பொறுத்து மாறுது இன் ஃபிசிக்கல் யூக்ளிபிரியம் த வால்யூம் ஆஃப் ஆல் தி ஃபேஸஸ் ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட் ஃபிசிக்கல் யூக்ளிபிரியம் ஆயிருந்துச்சுன்னா அப்போ வால்யூம் எப்பயுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பயோ ஃபார்ட்டிஃபிகேஷன் மீன்ஸ் பயோ ஃபார்ட்டிஃபிகேஷன்னா என்ன இது எப்படி ஹிடன் ஹங்கரை போக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹிடன் ஹங்கர்னா என்ன மறைந்திருக்கும் பசி அப்படின்னு என்ன தாவரங்களில் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் சின்ன சின்னதாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் விட்டமின்ஸ் இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா குறைவாக இருக்கும் அது வெளியே பெருசாக தெரியாது ஆனால் அது வளர்ச்சி அடையாது அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஹங்கர் ஹிடன் ஹங்கர் அது மறைஞ்சிருக்கும் வெளியே வெளிப்படுத்தாமல் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஹிடன் ஹங்கர் அந்த குறைவை சரிப்படுத்துறதுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய உரங்களுக்கு பேர் தான் பயோ ஃபார்ட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் scientific process helping crop plants enriched with the high levels of desirable nutrients like vitamins proteins minerals micronutrient malnutrition right ah micronutrients malnutrition appadina ootachathu kurai baadu malnutrition appingiradhukku tamil artham enna appadina ootachathu kurai baadu inga irukka kudiya ootachathu kurai baadu irukka adha sari panna poranga called hidden hunger ootachathu kurai baadukku per da hidden hunger இதை சரி பண்ண நம்ம என்ன பண்ண போறோம் உரங்கள் கொடுக்க போறோம் த லேக் ஆஃப் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் விட்டமின் ஏ சிங்க் அண்ட் ஐன் டயட் எஃபெக்டிவ் இன் ரிமூவிங் த ஹிடன் ஹங்கர் அண்ட் இம்ப்ரூவிங் த நியூட்ரிஷன் வேல்யூ சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்றாங்க ஒரு சில கிராப்பை உருவாக்குறாங்க என்ன அப்படின்னா அதோட சீடு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரூட்ஸ் இது எல்லாத்துலையுமே அதிகமான நியூட்ரிஷன் வேல்யூ கொடுக்குறாங்க அது எப்பயுமே என்ன பண்ணுமா த்ரூ அவுட் த லைஃப் சைக்கிள் அது தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ப்ரோட்டீனா சக்தி ரத்னா இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட மெய்ஸ் மெய்ஸ்னா அல்லது சோளம் ஹைபிரிட் சோளங்கள் ஹைபிரிட்னா என்னது விளைச்சல் அதிகமாக அதாவது நிறைய பெரிய பெரிய முன்னாடிலாம் மக்காச்சோளம் சின்னதாக இருக்குது இன்னைக்கு மக்காச்சோளத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சோளம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெருசு பெருசாக இருக்குது அடுத்து அட்ல சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் எ ப்ரோட்டீன் ரிச் வீட் நார்மலாக இருக்க கோதுமையோட இதில் அதிகமான ப்ரோட்டீன் இருக்கான் அயன் ரிச் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரைஸ் வெரைட்டி அயன் ரிச் அயன் ரிச்னா என்னது அயன் சத்து இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய அரிசி விட்டமின் ஏ என்ரிச்ட் கேரட்ஸ் பம்கின்ஸ் ஸ்பினாச் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா ஒரு காம்பினேஷன் பசங்களா எகெயின் த வீடியோ ஹேஸ் என்டர்ட் வித் இன் நைன் மினிட்ஸ் ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த மாதிரி தினம் ஒரு ஒன்பது நிமிஷம் உங்ககிட்ட இல்லையா ஒரு பத்து நிமிஷம் உங்கள் கையில் இல்லையா இந்த மாதிரி பத்து நிமிஷத்தில் மூணு டீடெயில் படிக்க முடியுதுன்னா நம்ம ஒரு நாளைக்கு எக்கச்சக்கமான டீடெயில் படிக்க முடியும் ஸோ கவனமாக இருங்க இது எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு நாளாக நோட் பண்ணிகிட்டே வாங்க தொடர்ந்து நம்ம இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா அடுத்தடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இன்னும் நிறையா வீடியோஸ் கொடுக்க போகிறோம் நான் இன்னும் இந்த ப்ராப்ளமை ஷார்ட்ஸாக போடுறதுக்கு கேட்குற ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை பற்றின ஒரு அப்டேட்டும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அண்ட் அதில் இருக்க இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் வெளிப்படுத்த மாட்டே